sana ndugu yangu Chris mimi na wasalimu wote katika ukuu wa Afrika na ukuu wa Afrika basi ukadumu kwetu milele aya katika Mungu ama ukuu wa Afrika ukadumu ndani eh, yetu katika eh, Mungu ni utamaduni wa sisi wa Afrika kuishi pamoja na kuishi katika kiutu eh, na kuishi kimungu lakini eh, ndugu yangu mgonja huwa anasema kwamba baada wazungu kuja basi tume, tumelifi mambo mengi sana tumelifi roho mbaya kutoka kwa wazungu tumelifi uroho na ubinafsi kutoka kwa wazungu tumelifi ukatili kutoka kwa wazungu tumelifi mambo mengi sana ya ovyo kutoka kwao kwa hivyo mwa Afrika wa sasa eh, ni mtu ambaye kama vile ja, mtu fulani ambaye amekuwa corrupted empty headed eh, amedanganywa anaishi maisha ambayo sio yake sasa ndugu yangu Chris kutoka Afrika Kusini mimi nakusalimi ndo na kusalimu ndugu yangu eh, kifupi ni kwamba nimezungumza hizi hoja kwa muda mrefu sana na baadaye nikiaza kuzungumza hizi hoja watu wanakuja hapana mpoki umenunuliwa eh, mpoki sasa umenunuliwa sasa umepewa hela sasa eh huko hivyo eh, mimi bado ni mfuasi kindaki ndaki eh, sio mfuasi wa mashaka mashaka bado mimi ni mfuasi kindaki ndaki wa Vladimir Putin sio tu Vladimir Putin urusi kwa ujumla yote hata akija kiongozi mwingine urusi kwa ujumla yote eh, lakini kwa sababu ukiangalia ni wazi kwamba wale watu hawakuitawala Afrika eh, hawakuipeleka Afrika utumwani hawakutuulia viongozi wetu hawakusaidi mikataba ya kinyonyaji hawakuifanya Afrika kuwa masikini ni ndugu zetu wale kwa sababu wao hawakuthubutu ama hawakuthubutu eh, kuitawala kui, kui Afrika ama kuinyonya Afrika kuna namna moja ama nyingine sasa sasa Kremlin eh, Zelensky Zelensky alishasema sasa hivi wao wamesema waangalie tena eh waangalie tena baada baada ya Urusi kujiondoa kwenye mkataba ule wa wanafaka ule <laughs> Uturuki Uturuki aliona ali alijua wazi kwamba Urusi hawezi kubali tena. Hawezi hmm. kubali tena. Mturuki alijua wazi kabisa Urusi hawezi kubali tena kufuata vile Mturuki anavyotaka yeye. Eh, maana kila atakachoongea Mturuki Urusi amekuwa kikuwa kimunga mkono. Bwana Putin usifanye hivyo, amekuwa akifanya. Usimuondoe Zelensky madakani, amekuwa akifanya. Bwana watu watu wanakufa na njaa huko Ulaya, tunaomba Urusi cha kula kiende Ulaya, amekuwa akifanya. Kwa Mturuki amekuwa rafiki mwema, eh, ameana na Urusi amekuwa rafiki mwema wa Uturuki. Kwa kipindi chote cha ngongoro umeanza, lakini kumbe mwenzake ni mnafiki. Hmm. Ndumira kuwili mnafiki. Eh. Na mnafiki ni mtu hatari sana. Hmm. Mnafiki ni mtu hatari sana. Eh. Sasa sasa Uturuki amekuwa kumbe yuko pande huu mguu mguu nje mguu sawa. E, mguu moja ndani mguu moja nje. Sikio moja kafunga, siko moja linasikia. Sasa Uturuki huyu Urusi amesema sasa enough is enough kama wanavyosema wazungu sababu amekuwa amekuwa akiwa Urusi wa Ukraine wa, 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 wauze nafaka zao. Wauze nafaka zao barani Ulaya na wapi na wapi. Lakini kumbe hapo hapo kupitia kupitia bandari ya Odessa hapo hapo Ukraine imekuwa ikitumia majasusi hapo hapo kupeleza Urusi na mwisho wa siku kushambulia maeneo muhimu ya Urusi mpaka kushambulia Kremlin tukasema mwanzoni kwamba kwa nini Urusi anaiachia Odessa Kwa nini Urusi anaiachia Odessa Yaani uchukue Ason uchukue Zaporia unaacha uchukue Kremlin unaacha Odessa Unaacha Odessa Ipigike vizuri sana, piga hiyo Odessa na ana, piga hiyo Odessa vizuri sana. Lakini nje hapo, nje hapo, Urusi akiacha usalama wa Urusi uko Odessa. Usalama wa Kremlin uko Odessa. Usalama wa bahari nyeusi uko Odessa. Nje hapo. Kremlin itaendelea kuteseka. Eh, Urusi ataendelea kuteseka. Na sio tu kuteseka, wataendelea kucheza zambavu ndugu yangu Isha Abesu na Mwakelembe ananiambia Vlad Miputa amekuwa mpendwa. Unajua <laughs> maana mpendwa? Mpendwa ni wale ni wale wa wa wa, wa walokole wale ambao wameokoka, alifaa wameshika dini sana. Wa muda mwingi wako kanisani, yani wapendwa. Watu wa pole wa pole. Eh, wanamwachia Mwenyezi Mungu. Ndio wapendwa. Ah, mimi haya namwachia Mwenyezi Mungu. Unaonewa ah, tumwache mwache kwanza. 
Mimi nisitaki kuwa raia. Una unapigwa huko waacheni kwanza hao. Mimi sitaki kuwa raia. Eh, raia hao hao mbona wanao huruma ndio hao hao wanaotumika kukuadhibu wewe. Uraia hao hao unaoaonea huruma mimi naogopa kupiga pale nitakuja kuwa raia mbona umeshaua raia 5000 hmm. Tango operation ianze raia 5000 wameshakufa hmm. watoto wao wa kutosha wameshakufa hmm. wajitu wao wameshakufa unaogopa kuwa raia yupi kizazi kile kizazi cha ukweli ah, kinyia kimeshaadiwa Kizai cha ukweli kimesha kinafahamu kwamba urusi ni adui yao hakuna raia ya kumuonea huruma pale raia hatakiwi kuwepo katika uwanja wa vita raia yote ile hatakiwi kuwepo katika uwanja wa vita hatakiwi aondoke tangaza hapo kwamba unapiga Odessa watu waondoke unaua raia nani unamua raia yupi raia anakaja raia anafanya nini vitani Raia anafanya nini vitani? Yukweni yuko vita, maeneo ambayo ni hatari. Raia wanafanya nini? Na urusi ukishambulia raia akitatakaye wao hapo, ameenda kufanya nini? Ah mimi ninaogopa atakuja kuwa raia. Ni raia hao hao wanaotumika kuihujumu na kuadhibu urusi. Ni raia hao hao. Sasa sasa unaogopa kuwa raia lakini madhara yake ndio hayo. Na Zelensky hawezi kukoma. Na hawezi kuacha hata siku moja za riski kuyadhibu eh, urusi hawezi kuacha zere boy eh, zere boy hawezi kuacha ye mwenyewe ana hasira vibaya mno ye mwenyewe anaona bado haitoshi haitoshi kabisa na ndio maana wamesema hivi watu hata urusi afanye vipi hata urusi kuna bwana mmoja ameniambia mpoki bure kabina mwandagasa wewe unaongea unasema urusi anamchukulia kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba mimi nataka operation ianzishwe. Odessa ipigwe ichukuliwe. Hakivu ipigwe ichukuliwe. Eh. Endelea kumega maeneo. Urusi anatakiwa aendelee kumega maeneo. Endelea kumega maeneo. Kama Zelensky anaenda ana chokotoko nyingi, amejifanya mtoto ameshakuwa, anajeuri, amepoa amepoa msaada wa kutosha. Urusi cha kufanya anatakiwa aendelee kumega maeneo. Unaogopa kuingia vitani na nyangao? Unaogopa kumnyosha nyang'ao, unamvutia kamba, unamvutia pumzi, ngoja ngoja kwanza. Urusi ana jeshi kubwa. Kubwa sana, kubwa sana. Sasa so, unafikiri, unafikiri malengo ya umoja Ulaya ni nini? Malengo yao nafikiri ni Zelensky kuchukua majimbo. Hapana. Eh. Mambo ya Zelensky kukomboa majimbo yake ni, ma, ni, ni, ni masla ya Zelensky kama Zelensky, zere boy na Ukraine yake lakini malengo makubwa ya Marekani na umoja Ulaya wala sio hayo eh, ni kumchochea moto kumchochea moto kumtia hasira urusi ajichanganye aingie kati ndio lango lao kubwa eh, ku, ku, kum, kumpromosha kumshusha urusi kumdofisha urusi kijeshi na kiuchumi ndio lango lao kubwa kupima kumpima imani kupima nguvu ya urusi iliyopo wanafahamu mziki wa urusi ni mkubwa wanafahamu mziki wa urusi ni mkubwa lakini sasa wanamtumia Zelensky mbwa wa kafara Zelensky ni mbuzi wa kafara sasa ameshambulia na leo ameshambulia magara ya silaha gara kubwa la silaha limeshambuliwa huko nchini 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 Kremia kubwa limeshambuliwa na drones za kutosha zinatua pale Ne. Vita vya mia Odessa. Sasa utaguza nilisema hivi, nimwambia makaleme siku moja, vita hivi sasa hivi vimepoteza mwelekeo. Watu wao mpaka unaongea didi bwana. Acha bana hizo. Nikasema hivi, vita vimepoteza mwelekeo. Sasa hatujui tangu wengi na waondoke, Bahamut. Hatujui sasa. Mala Belgoridi, mala mala mala, mala Donibes, mala Hasson, mala Akif, mala wapi? Mala Moscow mala Kremlin mala wapi yani hatujui vita viko wapi hasa hii ndio mbaya zaidi lazima operation zianzishwe kwamba sasa hii operation operation Odessa mzigo wa mia Odessa ngoma ipigwe Odessa watu wachezee Odessa eh kama ni operation basi operation ya Kiev ama operation Kiev kabisa ya lazima ngoma tu ieleweke tunaenda wapi tunapigania wapi asa Vladimir Putin yeye amerudi nyuma anajilinda makosa ndio maana Belarus alisema hivi Urusi alikuwa alikuwa sahihi kabisa
kama mchezo huu wangeuanza 2014 tungezungumza mengine sasa hivi kabisa kama 2014 mchezo ungeanza urusha ilikuwa sahihi kabisa tungezungumza mambo mengine kabisa lakini kwa sasa ni shuli ni ngumu hadi umeshapata nguvu eh urusha merudi nyuma kwa alivorusha alimwamini sana mturuki acha bwana acha bwana usi usiachana kivu bwana wewe njo chukua, linda tu majimbo yako manne urusha akatoa vikosi kivu akarudi nyuma makosa urusha akaondoa vikosi hakivu akarudi nyuma makosa urusha akaondoa vikosi dinipu akarudi nyuma makosa makosa makubwa makosa makubwa ulisema mwanzo nilisema mwanzo unapokuwa vitani makosa siwe mengi fanya makosa mengi uone uone matokeo yake mtu umeenda mpaka kivu akapubak akapubak wakodi nyuma ni makosa makubwa sana katika uso. katika vitu usifanye makosa mengi makosa kwa mengi umeliwa haya huyo urusi na kila uwezo ana kila sababu wa kumuondoa Zelensky madarakani within a week within a week urusi anamuondoa Zelensky madarakani within a week pindua ile serikali iliyolaaniwa pindua hiyo serikali iliyolaaniwa pindua hiyo serikali piga chini tuone tukuaje bwana mmoja ananiambia mpoke hapana <laughs> mpoke hapana sababu hata urusi atumie nuclear vita viwezi kuisha hata urusi atumie nini vita haviwezi kuisha hata urusi afanye nini vita haviwezi kuisha bwana mmoja aliniambia hata afanye atumie mbinu gani lakini bora iwe hiyo hivyo chovyachovya hii chovyachovya Zelensky chovyachovya amedonoa Kremlin amedonoa Moscow amedonoa Crimea Crimea sasa hivi ni anajipigia tu amedonoa Belgorod adonoa Donbas chovyachovya hii chovyachovya umaliza buyu la asali tunahitaji maamuzi magumu maamuzi magumu tunayohitajika na sio vingine hivyo Asante ndugu zangu. Nyie ni ndugu zangu. Baba wa kivita na historia ya dunia. Ni mimi mpoki buya kamina e Mwanda Gasha. Ni washukuruni sana lakini Chovetovia umaliza buu la asali. Anakuambia sori ndondondo si chululu. E, kuchamba kwingi mara nyingi kuondoka na mafi. Lazima uwe makini sana hapo. Ndio maana Santiago asma urusi asubiri nini? anasubiri nini tunasubiri tunahitaji maamuzi makubwa tunafahamu maamuzi makubwa gharama yake ni kubwa urusi atakao tumia atakao atakao maamuzi makubwa tunajua gharama ni kubwa lakini hakuna namna hakuna namna